ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங் எஸ்கே ஃப்ரீடம் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டில் பிப்ரவரி மாதம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இந்தியாவில் வந்து சென்சேஷனாக போன நியூஸ் இது தான் உலகத்தில் வந்து ஃபோர் டாலர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நாலு டாலருக்கு ஒரு ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நியூஸ் நியூஸ் நிலையும் பார்த்திங்கன்னா பிரபலப்படுத்தின விஷயம் அது தான் காரணம் என்ன பார்க்குறீங்களா இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தொரு ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோனை வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் கடை கோடி மக்களுக்கு போட அந்த ஃபோன் வந்து போய் சேரும் வந்து நார்மலாக ஒரு மனுஷனால் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டன் டைப்பில் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் கிராமப்புறங்களை வந்து யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாது நாங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ண போகிற ஃபோன் வந்து இத்தனை ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உலக நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு கடை கோடி மனுஷன் அதாவது இந்த குக்கிராமத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஓரமாக இருக்கிற ஒருத்தன் கூட போய் இந்த மொபைல் சேரும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க லான்ச் பண்ண ஒரு மிஷன் இதுக்கு அவங்க டாக்டிக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாரத பிரதமரான நரேந்திர மோடியோட ஃபோட்டோவை தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வச்சாங்க விசாரித்து பார்க்கும்போது தெரியுது நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் இல்லை பிஜேபி கட்சிக்கும் இந்த ரிங்கிங் பெல்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது பட் இது எப்படி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க எதனால் இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத தான் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க டாப்பிக்கில் போகலாம் முதல்ல இந்த ரிங்கிங் பெல்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நொய்டா பேஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனி இந்தியாவில் வந்து உத்தரப்பிரதேச மாவட்ட மாநிலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நொய்டா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் இருக்குல்ல அங்கே வந்து ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷன் பேஸ் பண்ண கம்பெனி தான் வந்து இந்த ரிங்கிங் பெல்ஸ் கம்பெனியோட சிஇஓ அப்படியாவது மேனேஜிங் டேரக்டர் சிஇஓ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஹித் கோயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் மேலே வந்து இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பல கேஸ் இருந்துச்சு இல்லீகல் ஃப்ராட் கேஸ் தேவையில்லாமல் பேங்க்ல லோன் வாங்குறது இல்லீகல் ரேப் கே ஐ மீன் ரேப் கேஸ்ல வந்து பணம் கொடுத்து எஸ்கேப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவர் மேலே நிறைய ஃபைல் பண்ணப்பட்டது இதெல்லாம் நம்ம மக்கள் வந்து மறந்துடுவாங்க ஆனால் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தொரு ரூபாய்க்கு ஃபோனை கொடுக்குறேன்னு சொன்னோன்னு நம்ம வந்து அது தப்பு கிடையாது நம்ம மேலே தப்பு கிடையாது ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி விடுறது தான் அவனோட பியூரிவர்சிட்டியை தூண்டி விட்டுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக விஷயம் வந்து அதிகமாயிடும் சரி இப்போ நம்ம பேசப்பட்ட அப்பிக்கும் சாதாரண ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு அவன் ஃபோன் பண்ணி ஏமாத்தனா அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு என்ன சம்மதம் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் எங்கிட்ட மட்டும் ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா இல்லை உங்கள்கிட்ட மட்டும் ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா ஏமாத்திருந்தானா ஒரு ஐநூறு ரூபா தான் அப்படின்னு விட்டுருக்கலாம் ஒரு ஏழு கோடி பேர்த்துக்கிட்ட வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா அவன் ஏமாத்தினா அவன் எவ்வளோ பெரிய புத்திசாலியாக இருப்பான் நான் எவ்வளோ பெரிய முட்டாளாக இருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க அண்ணின் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி அஞ்சு பேர் வந்து அஞ்சு பைசா திருநா தப்பு கிடையாது ஆனால் அஞ்சு லட்சம் பேர் அஞ்சு பைசாவை அஞ்சு அஞ்சு தடவை திருநா எவ்வளோ தப்பு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயம் அப்படி தான் ஒருத்தங்கிட்ட வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா ஆட்டையை போட்டது தப்பு கிடையாது ஆனால் ஏழு கோடி பேர் தப்பு ஆட்டையை போட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபா வரைக்கும் ஸ்கேம் பண்ணதான் மிகப்பெரிய இது அப்போ அவன் ஜெயிலுக்கு போய் அவங்க தண்டனை அனுபவிச்சானு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஜெயிலுக்கு போன கொஞ்சம் மாதத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயில் வெளியே வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் மாதம் கூட கிடையாது மூணே மாதத்தில் வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க இது அஃபீஷியல் ரெக்கார்ட் ஆனது அதுக்கப்புறம் இல்லீகலாக அந்த ரேப் கேஸ் வந்து உள்ள போனது இது ஒரு புறம் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நான் முக்கியமாக நம்ம பதிவு பண்ண வேண்டிய என்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிளிப்கார்டாக இருக்கட்டும் அமேசானாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆஃபர்னு சொன்னோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே மில்லியன் ஆஃபர் டூ டேஸ் மில்லியன் ஆஃபர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் விட்டால் அது பென் டிரைவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து சீரி டிரைவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு டிவியாக இருக்கட்டும் எதாவது நம்ம போய் பல்ல லிஸ்ட்டு வாங்கிடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கேம் பண்ணிட்டான் இல்லை பார்சல் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனுக்கு பதில் செங்கல் வருது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அறியாமை தான் காரணம் ஒருத்த வந்து ஒரு விஷயத்தை அவன் ஆஃபர்னு கொடுக்குறானா கண்டிப்பாக அது ஆஃபரில் இருக்க போக கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க இஃப் சம்திங் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரீ இஸ் யூ ஆர் த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூ ஆர் த நீங்கள் வந்து வாங்குற நீங்கள் தான் வந்து ஒரு அவனுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி காரணம்னா நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பிளே ஸ்டோரில் போய் ஃபேஸ்புக் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஃப்ரீயாக அவங்க டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நினச்சிக்க ஆக ஃபேஸ்புக் வந்து இவ்வளோ சு ஃபேஸ்புக் ஓனர் வந்து அஞ்சாவது உலகத்தையே பெரிய பணக்காரன் ஆனால் வந்து அவன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான் ஆனால் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் வந்து அவன் ஃப்ரீயாக தானே கொடுக்குறான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறான் ஆனால் அப்படி கிடையாது நம்ம ஒரு ஒரு டைம் நம்ம லாகின் பண்ணுறப்ப இல்லை வந்து ஒரு போஸ்ட்டுக்கு லைக் பண்ணுறப்ப நாம் எங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம் நமக்கு என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் நாம் எதை பார்க்கணுங்கிறது கூட தான் அவன் டிசைட் பண்ணுறான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு ஃபோனை கொடுக்குறேன்னு சொன்ன ஆளுங்களும் இதே மாதிரி தான்
ஃப்ரீடம் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் அந்த இதை மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க பட் ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த கம்பெனி நான் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு தெளிவுப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு ஏதாவது நம்ம ஆஃபர்னு வாங்கினாலும் சரி இல்லை நாளைக்கு ஆஃபர்னு யாராவது கொடுத்தாலும் சரி ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நாம் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஃப்ரீன்னு கொடுக்குறான்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுறது இந்த உதாரணத்துக்கு சொன்னால் அந்த சாய்பாபா படத்தை வந்து ஒரு பத்து ஷேர் ஒரு குரூப்புக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணால் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நல்லது செய்யணும் சாய்பாபா வந்து சொன்னாரால் அனுமான் வந்து சொன்னாரா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம பசங்க யாரோ ஒரு முட்டாள்தனமாக பண்ணுற விஷயம் தான் ஸோ அது மாதிரி நாளைக்கு ஆஃபர் யாராவது கொடுத்தாலும் சரி இங்கே வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு அண்டா கொடுக்குறாங்க குண்டா கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னாலும் தயவு செஞ்சு படித்து பார்க்காம ஷேர் பண்ணாதீங்க முதல்ல அந்த கம்பெனியோட ஹே ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்ன யார் அதை ரன் பண்ணிருக்காங்க அது நம்மளுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமா நம்ம ஷேர் பண்ணால் இல்லை நம்ம வாங்க நமக்கு முதல்ல பிரயோஜனமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஷேர் பண்ணணும் ஸோ எஸ் அ ஃப்ரெண்டாக வந்து எங்களை சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் சப்போஸ் அதை உங்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணி தான் வந்து மன்னிச்சுக்கங்க அது வந்து உங்களை ஹர்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லல சப்போஸ் நானும் அந்த நிலைமையில் தான் நானும் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பேன் பட் அந்த டைமில் நான் அதிகமாக நெட்டில் யூஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ சப்போஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி டூ ஃபிஃப்டி ஒன் இது அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காருனா சைட் டாக்ஸ் இந்த வீடியோஸ் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரிலாம் நியூஸில் என்னென்ன பட் அந்த கம்பெனி எங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு யாரெல்லாம் அதுக்கு வந்து ஸ்கேம் ஆகிட்டு இருக்காங்க அவன் ஏமாத்திட்டு போனவன் பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது அவன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடியில் ஒரு எட்நூறு கோடியில் கொடுத்து சம்பாதிச்சிருப்பான் இப்போ அவன் அக்கௌண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஜாலி நம்மளோட சொந்தமாக நம்ம வேறு சிந்தனை காசு இருக்கு தான் செய்யுது பட் எது எப்படியா இருந்தாலும் சரி ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ஏதாவது மாதிரி வந்தால் தயவு செஞ்சு யாருக்கும் ஷேர் பண்ணுற போது தயவு செஞ்சு படித்து பார்த்துட்டு தெளிவாக இருந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் எதையும் வந்து எனக்கு வந்து இன்டர்நெட் அதிகமாக பூம் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம எது ஒரு விஷயம் போட்டால் வந்து டக்குனு ரீச் ஆகிடும் உடனே வந்து அது பெரிய ப்ராப்ளம் பிரபலப்படுத்திடுவாங்க ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் நம்மளாம் வந்து ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வரங்காட்டி பணத்தோட வருமானம் நம்ம நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதான் நீங்கள் சொல்ல வந்தேன் ஸோ சப்போஸ் இந்த டாபிக் ரொம்ப உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பக்கி இப்போ உங்களுக்கு டாபிக் தெரிஞ்சிருந்துச்சு சப்போஸ் இந்த விஷயம் எனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சு அப்படினா அது கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபேரண்டான டாபிக் வந்து வேணா சொல்லி கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு நல்ல ஒரு டாபிக் நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் த